sad projekt. Imamo ruku da, kako bi rekao, prihvatite na dva načina. Oba načina podrazumevaju da smo palčevi u početku skupljeni uz ostale prste. Znači, nije ovak palac. Zato što ako ovo ne uspete da zadržite, može da vam povredi palac. Znači, jedan način je da napravite ruke kao jaskučiće ovako i da partnera ruka upadne u vašu jednu i drugu ruku. Pri čemu je ukrštena ruka gore, a ova se iste strane dole. Ne na laka, jer ako vas udari laktom u dlan, može da vas boli šak, može da vam boli šak. Znači, ovo je izgleda. Znači, jedan način je ovaj. Probaj, ja ću nešto. Ovo su one elastične, sanitljive ruke, tako da praktično to sve upadne, kako bi rekao, ko u jasno. E, druga varijanta je da u momentu kada on dođe, pa da vam samo, ova ruka za trenutak okrene njegovu osu. Da vidim. Znači, da je ova ruka okrene, pa ova da stigne. Da vidim, još jedno. S ove strane. Znači, ova ruka okrene, ova stigne. Koji god način da upotrebite, dobar je jedan. Pravi, to je mogućnost da ste predali. Da se to ne bi desilo, u momentu dok partak dolazi, vi znavate prednju nogu u nazad. Znači, koliko pomerite prednju, toliko za njom pomerite zadnju. I čemu noga ide tako da peta ide pravo, a prsti idu u polju. Znači, peta pravo, prsti u polju, objasnit ću vam kasnije zašto. Znači, kad partner dođe, ovo je ili mi. Ovo je tenka. Rekao sam da peta ide pravo, a prsti idu tamo. Ova ruka pada ispred vas na ovaj način ka prstima. Ova ruka pada pravo do ove. Ova ruka ne pada ka peti, to je ka vašoj osi, ali ako ova ruka pada tu, onda ga zgurate ovako od sebe. To je uradite ovo. E sad, on ovde ima varijantu ili da se okrene, pa da vas udari, ili kako ste ga urnali da se izmakne, pa da vas udari nogu, da vas se na nogu. I tako da, ili da ovo se da se izvučite. Znači, ne smete da ga gurnete i ne smete da ga povučete. Možete da ga okrenete i podignete. Ruke moraju da padnu istovremeno. Međutim, preko što ruke padnu, morate da pripremite ovo sve za to spuštenje ruku. Šta to znači? Ovde, ako ispušim oba kaže prst, ovde gledaju gore. Međutim, ako ovo zavrne, na ovaj način, pri čemu sad palac može da dođe jedan i drugi ovde, kada zavrne, onda čitavo njegovo telo namestim u dobru poziciju. Znači, laktovi su dole, ramena su dole, nema ovih pozicija laktova, od početka do kraja, tako da to lagano izgleda ovako, gledajte, ovo i ovo. Sada meni mogu istovremeno obe ruke da padnu dobro. Najčešće pada ova ruka koja je bliža kraju njegove ruke. I onda to izgleda ovako. I opet ništa niste uradili, jer on možda napadne. Znači, morate da uradite ovo, da ovo okrenete, da namestite, možete da zakačete i da pomažete ovako to, ili ovako, sa svim svedem i dobro. Uđete, ovaj palac se ubaci ovde, ovaj ovde, ja ti spružam, kaži prsta da biste videli, to je inače ne morate da radite, okrenete, skriveno to izgleda ovako. Ajde, radite ispod, kao kada radite Nikio, Sankio, Jonkio i te drugi prekli. Znači možete da uradite i ovako. Ono što je važno je da vaša noga stane u istom momentu kad stanu i ruke. 
da ovo bude na nižem nivou nego kraj njegove ruke, da ruke pomažu tok ovamo i onamo, znači ovako i ovako sa sve kukom, tako da ona hoće da ustane, ne može. Međutim, kad iskoračimo ovako, onda je način na koji mogu ga spustiti tako da zabodem ka njemu, pa da odem od njemu. Još jedan povedem. Znači, kako smo stajali ovako, kao štapo, zabode u njega, a ovdje možete. To njemu baš nije mnogo prijetno. Zbog toga sam ja odabrao, da ću ću ponov, da spustite partnera ovak u rastu. To ću da ne sam. Znači, u raskoraku ovako. E sad, pošto je to kroz njegovu ruku tam, ako ovom rukom gurate da ovdje moće da ustane. Ovo je to ako jače. Znači ova ruka brido bacim i malim prstom pomaže tog ovako, ova ruka isto ovako i kukom ovako. Tako da ovak hoće da ustaje, ono ne bi trebalo da može da ustaje. Ova strana je dalje na nižem nivou nego ovo. Odavde mogu se pogledati na dva načina da ga lako spustim. Znači pošto je njegov tok tamo, mogu da promenim njegov tok. To znači, pošto nas sila reakcija od poluge diže gore, krene gore i spustim od ovo. Kao deca kad skakuću. Sad ne osjećamo nikakvu posebnu silu kada ga spušta. Drugi način je da bolje ispuštujem njegov tok tamo, znači da ne menjam smer njegov toka, tako što ću da sve uradim kao da zaobilazim u smeru njegov toka. Tako da to izgleda ovako. Ajde, ajde. Za tenkrat, znači, kako možete da spustite. Znači, prvo možete da prvo spustite partneru u ruku, znači da uradite ovo i ovo, da je spuštati. Kad će partnerova ruka i vaša ruka skoro da dodjetu vašu nogu, tada ovom nogom oko prednje noge se okrećete, pa onda pišete šeste roke. Znači, prvi način je da ovo prvo spustim, a onda da se okrenem. Još jedan bebe. Prvi način je, sada stavim, posle ovoga da ovo spustim, a onda da se okrenem. Drugi način je, odavde kad krenem, da ga prvo okrenem, pa da ga spustim. I da izmaknem. Još jedan bebe. Posle ovoga, kada ova noga dođe ovde, prvo ga u ovoj poziciji okrenim, iznesem i onda spustim sve do ovde. Naravno, ruke kad padaju, uvrću njegovu ruku u ovu poziciju. Treći način je da propustim njegovu ruku, znači da je ne zadržavam u ovom zamaku, da propustim njegovu ruku i da ovu drugu ruku stavim sa ove strane, a ovom rukom u momentu spuštanja da zavijem ova. I opet kad skoro dozirne moju nogu, da sve izbavim. Sve vreme moji kuki, moje ruke pomažu tok, tako da se njemu dešava ovo sa rukom. Ajde pravim. Sljedeće, ne mislim kuku, ovo kuku da vidim. Prvo, gde stane noga posle ovog ulazka i dodira sa partnera ovog ruku. Ako ova noga uđe ovako dublje i prođe partnerovo stopalo, znači vaše stopalo, ovde dođete bliži. Međutim, sad kad treba da se okrenete, vi se udaljite od partnera. Efekat toga je da on u ovoj poziciji dođe ovako. I ovo rame vam stoji ovako i ovako i tako i tako da. Znači, stojite u lošoj poziciji. Da ne biste stajali zbog nogu u lošoj poziciji, vaši prsti dođu kod partnerovih prsti. Ovde sam dalje. Međutim, sada kad uradim tenka, ja mu se približim, da li vidim. Znači, ovde sam na početku dalje, 
а уже сам ближе. То есть, смотри, они все время узнают. То есть, что все много тече. Значит, да не бисте дошли в эту позицию, да вам партнер подигне преко вашего варта ваше рамы. А, другий разум, зачем можете дойти в эту позицию, а да не су ноги, су руки. Пошто се ноги кречу неким полукружным покрытием, а? Разумеете? Ако руками кренете в полукружный покрыт, лагано сам дойти, значит, ова рука наичеще не проблем. Она не кречет, она идет от основного горя. Меджутим, бог покрыта ноги, кои би требу сраве буде овак, а не овака, значи прво је овака, па се она нога отвори, да би се се окретали у око прстио на рапу. Са ногом урадите овакав покрет рукам. Значи, практично урадите и полукружен покрет ногом и полукружен покрет рукам. Когда вы делаете руку полукружен покрет, подигне вам се лак. Лакат вам подигне раме, как вы увидите тенкан, дойдете в углу. Значит, как угодно да се кречете ногами в ирибе или в тенкан, ваши руки идут горе-доле. Значит, основная вежба – это шоми, лучи и киунда и ово. Понимаете? Значит, кукови идут, руки идут от основного горе, Затем падают руки и так далее, то есть я могу вам объяснить вежбу, значит, детали. А и руки идут горе до, по десной гравитации они падают овако доле, как вам, и они окачены в раменном поясу, не падают овако. Ако падают овако, тогда вы будете партнера далеко от себя, значит, партнер падает как вам. То значит, пошто ноги правите полукружные покрыты, ваши руки, без обзора на то, могут идти горе до. Тогда нет шанса, да после этого строить. Ово е позиция в моменту додел. Меѓутем, когда кренете, позиция е ова. Ова позиция се не разликува от того, да шо ме учи, да шо ме учи нападне ова. То есть, ако нападне, шо ме учи тако, видите, да смо дошли в исту позицию. Као да сам га одавне, доле од ово. То есть, ако сам я кренул к нему, да изазовем, да сам он чувал он руку, опять долазим в виску позицию, видите? Значит, вы сам можете пробовать овако. Или би текан, прво да партер крене к вам, значит, на овакав начин, или уракен на овакав начин, со спиной все едно. Вы радите или би. А другая вариант это, что вы зазовете, да само чува, па радите и риги. Подигнете пету задние ноги коленом, 
mora da ide pravo dole, kao da hoću da klepam. Ako podignem peto koleno mi kruto, onda sebi izbacuje napred. Razumete, ali? Znači, u ovoj poziciji je ovo, znači pre spuštanja za idu, sa podignutom zadnjem petom i kolenom dole. I sad mogu da ide tamo. Kada je u pitanju tenka, to je završna pozicija. Pošto mi treba još da okrenem kuk, razumete? Ako mi je peta dole, ja kuk mogu da okrenem ovako, dole, tu je neka granica. Međutim, kad dignem petu i spustim koleno, moj kuk može da ode još dalje u smeru kuda ga vodi. Tako da je kad je tenkan, da vidite ovo. To vam treba, kratki ste za to vidite. Ovo je distanca i pošto dolazi prvo običan šok.